ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ കുറച്ച് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവരെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ഐ വൈ ഹെയർ ക്ലിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തയ്ച്ച് ബാക്കി വന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന പല മെറ്റീരിയൽസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഹെയർ ക്ലിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പീസ് ഓഫ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു തുണിയുടെ കഷ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങില്ലേ അതിൽ കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള തുണി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു അഞ്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അത് എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വലുപ്പമായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അഞ്ച് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുന്നി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെയാണ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ തുന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് തുന്നേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തുണി ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് മടക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് കൂടെ ഇതേപോലെ തുന്നി കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇതേപോലെ തുന്നിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂലങ്ങട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞെറികൾ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പീസും തുന്നിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ തുന്നിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അവസാനം തുന്നിയത് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തുന്നണ്ടേ അപ്പോൾ രണ്ടറ്റത്തും വരുന്ന രണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തുന്നി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്തെങ്കിലും മുത്തുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു പഴയ ബട്ടനാണ് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മാച്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടിക് ടാക്ക് സ്ലൈഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഗ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാച്ച് മാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യു പിൻ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതും വഴി നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള തുണി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഈ യു പിൻ സ്ലൈഡ് കടത്തി കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യു പിൻ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ മടഞ്ഞിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ കുത്തി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനെ മാച്ചായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവർ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെയർ ബാൻഡ് മുഴോ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ് മുഴോ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രസ
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു മോഡലുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ മോഡൽ അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നെറ്റിൻ്റെ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ പിന്നി പിന്നി പോരുന്ന തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ റോ കോട്ടൺ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ വെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് വന്ന് നൂലിങ്ങനെ പിന്നി പോരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് കൂടുതലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് മുട്ടിക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫ്ലവർ മോഡല് ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുമ്പോഴും ഇതേപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടിക് ടാക്സ് ഇടുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഴയ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇതേപോലത്തെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലിടാനൊക്കെ എടുക്കും നമ്മൾ പഴയതാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കണേക്കാളും മുന്നേ ഇതേപോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ മോളുടെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആ യെല്ലോ ഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യു പിൻ സ്ലൈഡ് ഇടുമ്പോഴാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു പിൻ സ്ലൈഡ് ഇടുമ്പോഴാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വലിയവർക്കായാലും അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും മുടിയൊക്കെ പിൻ ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വലിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടിക് ടാക്സ് സ്ലൈഡിലാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് മോഡൽ ഹെയർ ക്ലിപ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറയാൻ മറക്കരുത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് പാകാവാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കളറൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതുമെന്ന് ഒരു ബട്ടൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ പഴയ മാലമുത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഈക്ലി സ്ലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈക്ലി സ്ലൈഡ് അതുമ്പോഴേ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഞാനൊരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു തുണിയുടെ കഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഈ സ്ലൈഡ് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇത് വേറെ മോഡലാണ് ഞാൻ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇത് കടത്തി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ തുണിയും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടൺ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ തുണി പുറത്തേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡി ഐ വൈ ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ബട്ടൺ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ക്യൂട്ടായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ക്ലിസ് റൈഡിൽ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ക്ലിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഹെയർ ക്ലിപ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചും നമുക്ക് കണ്ടാലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഫൈവ് 